Cuenca, entrenador personal y nutricionista. Gabriel, buenos días, bienvenido. Muy buenas a todos. Bueno, en este capítulo vamos a explorar el impacto del alcohol en la nutrición. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol en la absorción y metabolismo de nutrientes esenciales en nuestro cuerpo? Bueno, el alcohol va a tener un, un papel, entre comillas, no vamos a decir fundamental, porque no se necesita alcohol para, para vivir, como mucho, muchas personas desean y, y pretenden que muchas veces en divulgación se diga, no, es que el alcohol es recomendable. No, no, el alcohol puede tener serios prejuicios hasta con cantidades mínimas, obviamente, y más sobre todo si las ingestas son crónicas. Entonces, básicamente lo que pasa con el tema del alcohol es que puede eh, generar problemas relacionados con la absorción, sobre todo de determinados elementos, como puede por ejemplo la vitamina B12, ácido fólico, el zinc, el hierro, por ejemplo. Y esto puede tener en determinadas casuísticas una relativa importancia tanto en contexto clínico, en patología, como en rendimiento deportivo. A menudo escuchamos sobre calorías vacías en el alcohol. ¿Podrías explicar qué significa y cómo afecta nuestro balance energético y peso corporal? Básicamente es que el, el alcohol genera una gran cantidad de energía, pero esta energía no proviene de los principales macronutrientes que hemos comentado en otro episodio y programa. En concreto, no es que el alcohol venga con una ingesta de grasa, hidrato, de carbono y proteína. Entonces, aporta un pool energético pero no está asociado a esos macronutrientes. Entonces, cuando hay un pool energético, obviamente, en ese aspecto, bueno, obviamente habrá, estará asociado sobre todo posiblemente a algunas determinadas bebidas alcohólicas, también tienen, por supuesto, algunos tipos de, de azúcar y, y, y demás. Pero en concreto, el, el problema está en que en la ingesta de ese producto en concreto, que es el alcohol, metemos mucha energía. Al meter mucha energía, eso hace que los procesos de déficit o balance energético estén totalmente estructurados. Es decir, si tú lo que pretendes es perder peso y te tomas una cerveza con alcohol, pues posiblemente, seguramente, esa cerveza con alcohol te va a perjudicar mucho tu camino hacia el, tu objetivo, obviamente, ya sea en rendimiento deportivo o a nivel de salud. ¿Cuál es el impacto del alcohol en el hígado y cómo esto afecta a la regulación de la glucosa y al metabolismo de las grasas? El alcohol eh, se metaboliza mucho a través del hígado, como bien has comentado, y es de, tiene una especial importancia. ¿Por qué? Porque puede competir en determinados transport, transportadores y también además tiene afectación en la absorción, como os comentado anteriormente, de ese, de ese tema vitamínico. El problema que genera en estas condiciones es que puede afectar gravemente a la regulación también del, del, del azúcar. Entonces, personas uh -huh. con patologías, por ejemplo, por pues lo más recomendable no es voy a tomar una, un vaso de vino, que hago, por ejemplo, muy instaurado. No es que se puede tomar un vaso de vino con las comidas. Bueno, se puede tomar, no es que se beba principalmente. Sí. Entonces, lo que debemos buscar es que no se tenga que lanzar el mensaje de que el alcohol es bueno per se, sino que, ojo, que esto tiene también sus casuísticas eh, de una perspectiva negativa y no es para nada recomendable, aunque sean dosis mínimas. Al final, creas que no, el alcohol va a ser, entre comillas, un veneno, por así decirlo. Entonces, eh, todo lo que sean veneno o sustancia nociva, el hígado va a ser el encargado de metabolizar todo eso y quitarlo de en medio, obviamente, junto con, con los riñones y demás, obviamente, luego en, a través de la orina también. Pero ahí está un poco la, la clave de entender que eh, todo lo que metamos que tenga que hacer trabajo extra el hígado, posiblemente va a generar un prejuicio a largo plazo en el hígado. Al final, ingestas relacionadas con alta dosis de alcohol, en que nos encontramos patologías relacionadas uh -huh. con cirrosis, por ejemplo, patología hepática, que se necesita un trasplante, y esto no se debe porque el alcohol sea medianamente bueno. Y creo que la sociedad tiene que darse cuenta que no, no, no es un elemento para nada recomendable. Se cierre, no probar en nada el alcohol. Hablemos de incompatibilidades. ¿Puede el consumo de alcohol interferir con los efectos de la vitamina y minerales en nuestro cuerpo? ¿Hay algún nutriente que sea particularmente afectado? Principalmente está la vitamina B1, que es la correspondiente a la tianina, que, cuya deficiencia puede generar problemas relacionados también al final con procesos de recuperación o procesos metabólicos a nivel hormonal. Entonces, eh, cuando se toma alcohol, el problema no es el alcohol per se, el problema es que eso hace que dejes de absorber otro tipo de nutrientes que son beneficiosos. Entonces, ahí está un poco la problemática, además de, por supuesto, las problemáticas que se derivan. El alcohol no solo afecta a nivel eh, de hígado, es que va a afectar también a nivel del sistema nervioso la regulación del sistema nervioso con el sistema circulatorio. Entonces, claro, una persona que tenga muchísimos factores de riesgo, si le mete otro factor de riesgo más, es meter un caldo de cultivo que ¡pum! Se convirtió en chocapí, como se suele decir mucho en, en anuncios. Entonces, la historia tiene que estar un poco en entender que no es recomendable porque hay mucha hay mucho mito en torno al uso de, del alcohol, sobre todo en cuanto al tema de no, es que ayuda a rehidratar, es que hay tesis. Bueno, mm. eh, si tú me coges una tesis donde una industria cervecera te ha financiado el estudio, pues bueno, lo más seguro es que el conflicto de interés que tenga esa tesis no es lo más adecuado. Entonces, lo que nos encontramos en muchas ocasiones es que como que en la sociedad está permitido, por así decirlo, o normalizado el uso de alcohol hasta para la recuperación deportiva. Y mm. ni mucho menos así. De hecho, el alcohol deshidrata, es otro de los factores sí. que se relaciona. De hecho, 
toda la persona que haya tenido una típica borrachera, obviamente, o que haya vivido esa experiencia, al día siguiente como se despierta, con una sed terrible. Uh -huh. De hecho, la situación en muchas ocasiones de la resaca se debe principalmente a esa deshidratación generalizada junto con las deficiencias vitamínicas. Por eso se mete también vitamina B12 cuando tenemos una persona con alto nivel de alcohol. Porque es que esa vitamina B12 se ha dejado de absorber, ha dejado de tener eh, esos procesos relacionados con la absorción. Y la vitamina B12 es necesaria para la sustentación de la vida. Recordemos que, por ejemplo, uno de los aspectos que se diferenciaban en dieta eh, vegana o vegetariana es que no podían obtener vitamina B12 normalmente. Se necesita suplementación. Entonces, si nosotros ya metemos un elemento que encima quita ese elemento que es súper necesario, pues tenemos un gran problema a medio, corto y largo plazo, obviamente. ¿Existe una cantidad de alcohol que se considere segura desde el punto de vista nutricional o cualquier cantidad tiene un impacto negativo? No existe a nivel de evidencia científica una cantidad de alcohol recomendable. Esa idea de que una, un vaso de vino con las mm. comidas hay que meterla, olvidado de la cabeza. Eso está muy bien, de que una cosa es que sea compatible, que bueno, que una circunstancia puntual no quiere decir que por una copa de vino te vayas a morir en concreto, no tiene que ser tampoco esa, eh, no puede haber un mensaje catastrofista, pero no se puede normalizar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con personas que como lo han, se han normalizado, piensa que no, no, es que hay que tomarlo porque es que ayuda a la digestión, del cual no, no, el alcohol tampoco va a ayudar a la digestión, de hecho la lenteza y, y empeora los procesos de digestión también. Uh -huh. Con lo cual, todas pues, aquellas personas que tengan pues patologías relacionadas con digestión, gastritis y demás, obviamente para nada se tiene que meter alcohol, para nada. Entonces, ahí tiene que andar un poco también la clave de que tenemos que intentar entender que el alcohol es una, es una droga al final, al fin y al cabo, uh -huh. que está normalizada en la sociedad, pero que para nada es recomendable. De hecho, se habla en estudios de que un solo gramo de alcohol uh -huh. ya te hace que toda una cadena de pérdida de grasa, cuando una persona empieza a perder grasa, con solo un gramo de alcohol ya se frena el efecto de la pérdida de, lo, de las cadenas de grasa. Entonces, imaginar un poco lo que puede estar pasando en esa problemática. Por supuesto, luego obviamente hay más factores, no solo obviamente ese aspecto a nivel hormonal que se puede generar con un gramo, que normalmente la gente no va a consumir normalmente un gramo, pero sí es cierto que, que en ese sentido no podemos decir que haya una cantidad recomendada diaria, eso no, 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 no puede ser a día de hoy. Y vamos a hablar de más factores, ¿eh? ¿cómo afecta el alcohol o el consumo de alcohol a la salud intestinal y a la absorción de nutrientes a través del tracto gastrointestinal? Pues la, la clave está en que el alcohol también afecta de manera negativa a los transportadores y la, sobre todo a, a todos los elementos de absorción en el intestino. ¿Vale? Entonces, personas que tengan problemas en el sistema digestivo a nivel de absorción de nutrientes, es muy importante que monitoricen, obviamente, ese patrón. Normalmente, personas con patologías no suelen tomar alcohol. Pero personas que no saben de los efectos también tienen que entender que ya no solo el hígado el que se ha afectado, sino que toda la microbiota, toda la mucosa intestinal que tenemos, toda esa flora bacteriana que tenemos que es positiva para la salud, el alcohol la destruye también. Es que la destruye. Uh -huh. Entonces puede generar un proceso en el que bacterias buenas, entre comillas, que son para nuestra salud, se eliminen y se esté generando el caldo de cultivo en función de también lo que se vaya ingiriendo después del, del alcohol para la proliferación de una flora bacteriana no positiva. Sí. Entonces la clave tiene que ser que ese elemento, cuanto más alejado, mejor. Incluso puede producir cáncer, como decíamos. A medio y largo plazo hay estudios que te lo correlacionan, como el uso de las carnes ultraprocesadas o alimentos muy ricos en hidratos de carbono, sobre todo en azúcares simples, principalmente a largo plazo. Es lo que se, es lo que se ve un poco en, lo, en los metaanálisis y sobre todo en población normal. Luego en población deportiva pasa otra circunstancia, pero en población deportiva estamos hablando también de lo mismo. O sea, es que el, el deportista no le interesa tener procesos donde se pare la síntesis proteica, procesos donde haya deshidratación. No es lo más, no es lo más recomendable. Luego hay uh -huh. mucha gente que tiene su efecto placer debo y, y no, va, no va a caer en el carro, pero la evidencia científica es clara. En términos de recuperación y reparación muscular, ¿cómo puede el consumo de alcohol post ejercicio afectar este proceso? Pues afecta, como hemos comentado, de una manera también negativa, porque todo lo que tenga alcohol, hay, hay pocas reacciones, salvo, salvo, por así decirlo, la, la desinfección, por así decirlo, y aún así, los, los compañeros sanitarios seguramente eh, recomendarán otras otra vías eh, antes, antes que el alcohol para desinfectar. Y es que el, el alcohol también frena los procesos de síntesis de proteína. Si el proceso de, fin, de síntesis de proteína se frena, adiós proceso de recuperación, adiós proceso de adaptación, eh, adiós hay procesos de generación de hormonas, es que como la síntesis proteica está metido en todo, en el momento que tú metas grandes cantidades de esa síntesis se, se, se pare, pues obviamente estamos generando un perjuicio, por lo menos a nivel agudo. Si eso se va repitiendo con el tiempo, pues obviamente al final vais generando en patología, necrosis y obviamente aspectos relacionados con patologías relacionadas con el consumo de alcohol. Ya por último, Gabriel, ¿podrías ofrecer algunos consejos para aquellos que eligen consumir alcohol pero quieren minimizar su impacto negativo en la nutrición y la salud en general? 
Pues lo primero de todo, intentar minimizar al máximo el consumo de alcohol, buscar algunos eh, algunos sustitutivos, por ejemplo. Hoy en día se habla mucho de la kombucha, no sé si habrás visto o escuchado alguna vez, Juan, que es un tipo de bebida fermentada, no alcohólica, mm. pero que tiene un tipo de azúcar que, oye, que a nivel social se puede entender. Buscar también otro tipo de bebida a nivel social, no tiene, no tiene que ser el, 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 la típica bebida alcohólica, podemos buscar otro tipo de alternativas, cócteles saludables y demás, por ejemplo, e intentar que la, que la diversión no dependa de, de pillar una simple borrachera. La clave tiene que ser también un poco al final en entender que los procesos de nutrición y de hidratación tienes que tener esa información y decir, oye, si tú tomas sección que sepas que tienes todo ese perjuicio. Entonces, cuando eh, pasen muchos años que luego uno, uno no se echa la mano a la cabeza y diga, hostia, que tengo una patología de hígado que me ha venido de repente. No, las patologías de hígado normalmente no van a venir de repente por por, 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 por parte del cielo o del sí. infierno, sino que al sí final criado, tenemos sí una serie de factores de riesgo que, por supuesto, haya personas también que se cuiden y tengan problemas, pues eso no quiere decir que ya no tenga que, que irse al otro extremo, sino que al final tenemos que entender un poco cuál es la casuística y lo que influye el alcohol en, en los procesos de nutrición. Alejar, y apartar el alcohol de nuestra vida, ¿no? Lo más adecuado y lo más interesante y lo más recomendable. Muy bien. Pues Gabriel, gracias por estar compartiendo estos minutos con nosotros, con los oyentes. En dos semanas nos encontramos de nuevo, tenemos la próxima semana la Semana Santa, seguiremos hablando y seguiremos creando más información interesante para nuestros oyentes. Seguiremos con más episodios, por supuesto, eh, agradecer a todo el mundo el apoyo y, por supuesto, pues, bueno, desea a todos una feliz Semana Santa y nada, nos vemos a la vuelta. Se te presentan cada día dudas sobre tu estado de forma, de cuál es la mejor manera de realizar ejercicio o de cómo eliminar la grasa que te sobra. Ponte al día con Gaby. Hola, soy Gabriel Garrido y estaré encantado de estar contigo todos los miércoles a partir de las 11 y 10 para hablar de nutrición, entrenamiento y, en definitiva, mejorar todo lo que tiene que ver con tu estética, tu salud y, por supuesto, tener tu mejor versión. 